Assalamu alaikum, welcome to Nasis Club. Welcome to another video of Jiran and Pageant Participle. Prashik Khatira, Achke Amra Chole Shechin, 8 number class. Tomra Jara, a video de Notun, Tomadar Kabolvo, Tomra Aboshe, Aboshe, Agar class glow degbe, then a class tip degbe. Karun, a class glow amun babe, Korahece, a shop 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 so, cholo, a class a basic magic genius. I am going to see today. Today's class is among such genius. So, my dear, can you see? Why? 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 ओके गुड बट शॉर्ट तो पोज़ जो शेटा एक ता शॉर्ट तो आते शे शॉर्ट तो टा आते आम के बुझ तो हबे जे ए लाइक ए जे ए केम माने काम थे के केम इसे चे ए लाइक एवं केम अथवा काम इटा कून भाव ट्रांजिटिव ना इन ट्रांजिटिव इटा रोपर डिपेंड करे अबर इटा डिपेंड कर बे जे इटा जीरेंट ना पार्टिसिपल ताल আসলে শুধু জাস্ট ভার্বের সাথে আইএনজি থাকলেই যে ঢালাওভাবে জিরান বলতে পারবো সেটাও কিন্তু না প্রথম দিকের ক্লাসগুলোতে আমি বলেছিলাম যে জিরান্ট হবে চোখ বুঝে বাট এখন এই মুহূর্তে আমি বলছি যে সেটা জিরান্ট এবং পার্টিসিপল দুটো হবে প্রথম দিকে ক্লাস বিগিনার ছিল তাই সেটা সেইভাবে শেখানো হয়েছে বাট এখন যেটা শেখাচ্ছি সেটা অ্যাডভান্স লেভেলের সো অ্যাডভান্স লেভেলটা আমরা বুঝবো তবে তার আগে আমাদের এখানে জানতে হবে যে एक तो भार्ब ट्रांजिटिव ना इंट्रांजिटिव इट जना उत्तम तो जरूरी ट्रांजिटिव भार्ब होते हैं जब भार्ब शब्द समय ऑब्जेक्ट के डिमांड कर बे मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए बे जब उन लव आई 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 लव यू आई हेट यू आई रेस्पेक्ट यू ए लव हेट रेस्पेक्ट एक लोचे ट्रांजिटिव कारण इरा शब्द समय ऑब्जेक्ट के चाहिए एक ने आम्र देखी जब मनो चल लाभ हेल्प ये वो ये भावे आरो अनेक वर्ड अच्छे जगलो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव में कौखुन होए डायरेक्टली आम्र ऑब्जेक्ट पावना एक ने जब मन लाभ मी हेल्प मी एक एक बारे शोरशोरी आम्र ऑब्जेक्ट एक ने पे जी बट इंट्रांजिटिव में शेटा गोड़ बना शेखने कौ uh, come here, or uh, come to uh, come to room, room ऐसो. Come here देखे अनेक आपर भाव बजे here तो एक ने मन चौब जी टीचे बे बाबर रहे चे ना ये टा होचे adverb भी शबे बाबर रहे चे adverb ये टा होचे एक ने एक ने एकलो adverb भी शबे बाबर है एकलो object ना object तो खुनी हो बे जब खुन एक पक्को आरे पक्को के directly target कर बे जब उन am I am I love भालो वासी তোমাকে এই যে তোমাকে এক পক্ষ আর পক্ষকে ডাইরেক্ট হিট করে এবং সেখানে সেটা অবজেক্ট থাকে আর এই অবজেক্ট যেখানে থাকে সেই ভার্বটি অবশ্যই ট্রানজিটিভ হয় ইনট্রানজিটিভে হচ্ছে যে আমাদের এখানে প্রিপজিশন ম্যাক্সিমাম থাকবে গো টু ঢাকা গো টু চিটাগং গো টু রেস্টুরেন্ট এই ধরনের তারপরে কাম টু ঢাকা কাম টু চাপানগুনস এভাবে কোন না কোন লোকেশন দেখাবে যেমন হিয়ার এখানে देयर शेखने एक लोग चल लोकेशन बुझा चाहिए अलोकेशन मानी होती है एडवर्ब एक लोग चल एडवर्ब ताई एक लोग कोको नॉइ ऑब्जेक्ट नॉइ माथे रखता है हर एक तो भी शाय उत्तम तो उत्तम तो गुरुत्व पुनः शेटा होती है इंटेंसिटी भर कोको नॉइ ऑब्जेक्ट के कॉल करना मतलब ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्ट नहीं की हो बे आकाश से उड़े इतने तो तो है ना आकाश होले की हो बे इन द स्काई सो एक ने एक तब प्रीपोजिशन रहे थे एवं इतने कोखो नहीं ऑब्जेक्ट ना बट जो दी बोली जे आमी पाखी उड़ाई अथवा आमी घुड़ी उड़ाई तो खून बापू टाइम उन्हें है जब जे आमी उड़ा ची किस एक तर जिनिस एवं जेटा उड़ा ट्रांजिटिव होते हैं सबसे वहीं साबित की कर बे शे भार्ब के काजे लगे सामने लोग के हिट कर बे टारगेट कर बे एवं ताकि नहीं जल्पना कल्पना कर बे 
আর ইনটেনসিটিভ যেটা সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট নিজেই সেই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে সে নিজেই কোনো না কোনো স্থানে থাকবে যাক এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ট্রানজিটিভ ইনটেনসিটিভ নিয়ে এখানে এত বেশি আলোচনা করব না জাস্ট ট্রানজিটিভে অবজেক্ট থাকবে এটা হচ্ছে নিয়ম আর ইনটেনসিটিভে অবজেক্ট থাকবে না এখানে হচ্ছে লাভ হচ্ছে ট্রানজিটিভ এটা প্রথমে আগে চিহ্নিত করতে হবে যে লাভ হচ্ছে ট্রানজিটিভ সো ট্রানজিটিভ হলে তো আমরা জানি যে এরপরে ডিরেক্ট অবজেক্ট বসে আর অবজেক্ট অবজেক্ট বসে বলতে এরপরে যে কোনো ভার্ব আইনজি অবস্থায় থাকলে মানে আইনজি যুক্ত কোনো ভার্ব থাকলে সেটা একেবারে ট্রানজিটিভ হবে এটা এতে কোনো সন্দেহ নেই বাট ফ্লাইংয়ের পরে যদি আবার আরেকটি ওয়ার্ড থাকে যেটা হয়তো ফ্লাইং ম্যান হতে পারে ফ্লাইং ঘুড়ি হতে পারে কাইট হতে পারে এই পরের ওয়ার্ডের ওপর ডিপেন্ড করে আবার এটার ভবিষ্যৎ চেঞ্জ হবে তাহলে এখানে এটা বোঝার একটা ব্যাপার রয়েছে প্রথম অবস্থায় দেখতে হবে যে এটা সিঙ্গেল আছে কিনা ফ্লাইংটা হ্যাঁ সিঙ্গেল আছে একটাই ভার্বের সাথে আইনজি যোগ আছে দেন আমাকে এটা ভাবতে হবে যে সেটা ট্রানজিটিভ না ইনটেনজিটিভ যদি দেখতে পাই সেটা ট্রানজিটিভ তাহলে সেটা হবে জিরান চোখ বুঝে এবং এরপরে এই ফ্লাইংয়ের পরে যদি আমরা কোনো ওয়ার্ড পাই ধরো যে ফ্লাইংয়ের পরে ধরো যে আই লাভ ফ্লাইং ম্যান যদি ম্যান বাসায় তাহলে ম্যানের ওপর ডিপেন্ড করে কী হবে ফ্লাইংয়ের ভবিষ্যৎ চেন হবে আর যদি আমরা ফ্লাইং কাইটস দিই মানে আমি আই লাভ ফ্লাইং কাইটস আমি পছন্দ করি ঘুড়ি ওড়া মানে ঘুড়ি ওড়া সো এই ঘুড়ির ওপর ডিপেন্ড করে তখন আবারও এই ফ্লাইংটা জিরান্ট হবে না পার্টিসিপেল হবে সেটা আবার নির্ধারণ করবে যতই সেখানে ট্রানজিটিভ ভার্ভ থাক তখন সেই প্রযুক্তি এখানে প্রযোজ্য না সে সূত্র হিসেবে সেটা আমরা ভাববো না এখানে আমরা ইনটেনজিটিভের নিচে আরেকটি আমরা এক্সাম্পল দেখি আই গো ফ্লাইং মানে আমি যাই মনে হচ্ছে যে উঠতে এরকম একটা সেন্স কাজ করছে মানে টু ফ্লাই মানে উঠতে এটাই হচ্ছে সঠিক ইংরেজি বাট আমি জাস্ট তর্কের খাতিরে আই গো ফ্লাইং মানে আমি উঠতে এটা দিয়েছি এখন এই ফ্লাইংটা পার্টিসিপুল না হচ্ছে জিরান এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা এই ভার্বটা কি গোটা কি নিশ্চয়ই গো হচ্ছে ইনটেনসিটিভ কারণ গো ইনটেনসিটিভ গো এর পরে গো টু ঢাকা গো টু চিটাগং এটাই হয় গো ইউ হয় না গো এর পরে ডিরেক্টলি ইউ হয় না গো হিম হয় না গো দেম হয় না গো হিম দেম এগুলো যদি হতো তাহলে আমরা গোকে ট্রানজিটিভ বলতে পারতাম যেহেতু এটা আমাদের অবজেক্টকে কল করছে না বলতে অবজেক্টকে ডিমান্ড করছে না সেক্ষেত্রে এটা ইনটেনজিটিভ আর ইনটেনজিটিভ হলে তার পরে যে আইনজিযুক্ত ভার্বটা থাকবে সেটা একেবারেই পার্টিসিপুল তারপরেও আমি ভাষাগত দক্ষতা দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি যে আই গো ফ্লাইং মানে আমি যাই উঠতে এরপরেও যদি একে প্রশ্ন করা যায় এই সেন্টেন্সকে কিভাবে এবং কখন দিয়ে তাহলে আমরা এর অ্যান্সার পেয়ে যাই কিভাবে এবং কখন দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি অ্যান্সার পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হবে আই গো ফ্লাইং একে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কখন আমি যাই এটাতে মিলছে না কখন আমি যাই অ্যান্সার আসছে না তবে কিভাবে আমি যাই এটা আমার অ্যান্সার আসছে না তো আমি ফ্লাই করতে করতে আমি যাই বা আমি ফ্লাই করতে যাই এ হচ্ছে অবস্থা কিভাবে এই অ্যান্সারটা চলে আসছে তাই এটা হচ্ছে পার্টিসিপেল প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিষয়টি আরও ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আরও কিছু উদাহরণ দেখি এখানে হচ্ছে হি খেম রানিং আর একটা হচ্ছে আই লাইক রানিং সো হি খেম আমরা জানি যে এটা কামের পাস্ট খেম করা হয়েছে এবং কাম হচ্ছে ইনটেনজিটিভ এটা আগে থেকে আমরা জানি কামের পরে কখনো এই কাম শব্দটি কখনো অবজেক্টকে ডিমান্ড করে না মানে চাই না তাহলে এটা ইনটেনজিটিভ আর আমরা যখনই বুঝে নেব যে এটা ইনটেনজিটিভ তাহলে তারপরে যে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ থাকবে সেটা জিরান্ট হবে না জিরান্ট হতে গেলে এটা কিন্তু ট্রানজিটিভ ভার্ব হওয়া লাগবে সো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখব যে এটা কি সে এসেছিল সে এসেছিল কি করতে করতে দৌড়াতে দৌড়াতে রানিং দৌড়াতে দৌড়াতে এছাড়াও আমরা যদি ভাষাগত ভাবে দক্ষ হয়ে থাকি তাহলেও আমরা বুঝব যে সে এসেছিল এখানে দৌড়াতে দৌড়াতে মানে রানিং করতে করতে তার মানে এটা কি রানিং অবস্থা বোঝাচ্ছে চলমান বোঝাচ্ছে এই ধরনের সেন্স কর কাজ করছে এবং এই রানিং শব্দটি আমাদের সে এসেছিল কিভাবে এটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছিল আমরা যদি একে প্রশ্ন করি যে কিভাবে বা কখন সে এসেছিল কিভাবে 
সে এসেছিল এটা দিয়ে প্রশ্ন করলে চলে আসছে অ্যান্সারটা সেই অ্যান্সারটা হচ্ছে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছিল একেবারে খুব সহজেই আমরা এটা বের করতে পারছি যে এটা আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে মানে আমি এই এটা দিয়ে প্রশ্ন কেন করব যদি আমি ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ না বুঝি আমার যদি সেই ক্যাপেবিলিটি না থাকে সক্ষমতা যদি না থাকে বোঝার তাহলে অবশ্যই আমি কেন কিভাবে অথবা কখন দিয়ে এই সেন্টেন্সকে প্রশ্ন করব এবং প্রশ্ন করতে গিয়ে যদি অ্যান্সার পাই সেটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর যদি প্রশ্ন করে অ্যান্সার না পাই মানে অ্যান্সারটা যদি ম্যাচ না করে তাহলে সেটা হবে না যেমন হচ্ছে এখানে লেখা আছে কি এবং কাকে যদি একে প্রশ্ন করা হয় যে কি সে এসেছিল এটা কি কোনো মিলবে মিলবে না অথবা যদি বলি যে কাকে সে এসেছিল মিলবে মিলবে না এটা দিয়ে এটা মিলবে না এটা দিয়েই এটা মিলবে মানে কিভাবে দিয়েই এটা মিলবে এবং কিভাবে সে এসেছিল এটা বলতে গেলেই অ্যান্সার হচ্ছে যে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছিল তাহলে এটার অ্যান্সার আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এবং আমরা যদি ঠিক এই সেন্টেন্সকেও যদি কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করি উত্তর পেয়ে যাই তাহলে সেটা অবশ্যই হবে জিরান যেমন হচ্ছে যে আই লাইক রানিং আমি পছন্দ করি দৌড়াটা তাহলে কি আমি পছন্দ করি এখানে কাকে হবে না কাকে দিয়ে ম্যাচ করবে না তবে কি দিয়ে ম্যাচ করবে কাকে কি আমি পছন্দ করি না তো আমি পছন্দ করি দৌড়া দৌড়া পছন্দ করি দৌড়া রেমন ডোড়া করে রা আকার আকার থাকলেও আমরা জানি যে এটা জিরান্ট হয় তাহলে এখানে যাদের এটা বোঝার সক্ষমতা নেই যে লাইকটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ তারা ইচ্ছা করলে এই প্রশ্ন করেও তারা বের করতে পারে আর তুমি যদি এটা বুঝেই ফেলো যে লাইক হচ্ছে ট্রানজিটিভ তাহলে চোখ বুঝে তারপরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেই ওয়ার্ডটা অবশ্যই তারপরে যে ওয়ার্ডটা বলতে ভারবের সাথে আইনজি থাকবে সেটা অবশ্যই জিরান্ট হবে তবে এই রানিংয়ের পরে যদি কোনো আইটেম আসে মানে যদি কোনো ওয়ার্ড আসে তখন আবার এই ট্রানজিটিভ ভার্বের কোনো কাজ থাকবে না এটা তখন একেবারে অকেজ হয়ে যাবে তখন আমাদের ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ দিয়ে একে নির্ধারণ করা যাবে না আমাদের নির্ধারণ করতে হবে এই পরে যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলোর উপরে তাহলে চলো সেটা আমরা একটু দেখি আমরা রানিং না দিয়ে আমরা এখানে ওয়াকিং লাগাই হচ্ছে আই লাইক আই লাইক ওয়াকিং ওয়াকিং স্টিক আর আই লাইক ওয়াকিং ম্যান আচ্ছা ওপরে ম্যান লাগাই আমরা আর নিচে হচ্ছে স্টিক এখন বিষয়টা হচ্ছে আই লাইক ওয়াকিং ম্যান আমি হাঁটা লোক পছন্দ করি আর আই লাইক ওয়াকিং স্টিক আমি হাঁটার লাঠি পছন্দ করি এখন তখন কিন্তু এই ট্রানজিটিভ ভার অনুযায়ী কিন্তু আমরা এটা নির্ধারণ করতে পারবো না ট্রানজিটিভ ভার অনুযায়ী নির্ধারণ হবে একমাত্র তখনই যখন এর রেঞ্জ থাকবে একমাত্র ওয়াকিং পর্যন্ত ওয়াকিং পর্যন্ত রেঞ্জ থাকবে মানে এই মূল ভার্বের পরে আরেকটি ভার্বের সাথে আইনজি যোগ থাকবে এই তখন পর্যন্তই তখন আমরা এটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ এটা অনুযায়ী সেটা নির্ধারণ করব বাট যখন ম্যান আর স্টিক চলে আসবে তখন এই ট্রানজিটিভ ভার্ব হিসেবে আমরা কাজ করতে পারবো না তখন কাজ করতে হবে ম্যান কি হাঁটতে পারে হ্যাঁ হাঁটতে পারে আর হাঁটতে পারলে তখন এটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর স্টিক কি হাঁটতে পারে না স্টিক হাঁটতে পারে না তো এটা যেহেতু হাঁটতে পারে না তাই এটা তখন হয়ে যাবে জিরান্ট এটাকে তখন আমরা জিরান্ট বলবো এবার লাস্ট স্টেজে চলে আসি যেমন আই লাইক রানিং এখানে লাইক হচ্ছে ট্রানজিটিভ সো এখানে আগে দেখব যে লাইকের পরে কয়টা ওয়ার্ড আছে নিশ্চয়ই একটাই ওয়ার্ড আছে রানিং জাস্ট একটা ওয়ার্ড প্রথম দিকের ক্লাসগুলোতে আমরা বলেছিলাম যে জাস্ট একটি ওয়ার্ড থাকলে সেটা জিরান্ট হবে হ্যাঁ এটা জিরান্ট হবে তবে সেখানে এত বিস্তারিত ডিটেলস আলোচনা করা হয়নি যেটা এখানে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ভার্ব যদি ট্রানজিটিভ হয় তাহলে অবশ্যই তারপরে আইনজি যুক্ত ভার্বটা নাউন হবে আর নাউন যদি হয় তাহলে তো অবশ্যই সেটা জিরান্ট হবে আর যদি ভার্বটা ইনট্রানজিটিভ হয় তাহলে তার পরে যে ভার্ব থাকবে সে ভার্বের সাথে নিশ্চয়ই আইনজি থাকবে সেটা একেবারে অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করবে তার মানে অ্যাডভার্ব ভার্ব এই ধরনের কাজ করবে তার মানে মডিফাই করবে একে এই সে সি কেম একে মডিফাই করছে যে সে এসেছিল 
কীভাবে এসেছিল না তো রানিং দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছিল তাহলে নিশ্চয়ই এটা ইনটেনজিটিভ আর আমরা তাহলে নিশ্চয়ই এটা আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব অ্যান্ড ইনটেনজিটিভ ভার্ব থেকে খুব সহজে বুঝতে পারবো যে এটা জিরান্ট না এটা পার্টিসিপুল এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তবে এই ভার্বের পরে রানিংয়ের পরে যদি আবার কোনো ওয়ার্ড আসে তখন আবার আমাদের এই ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ এগুলো কোনো কাজেই আসবে না তখন আমাদের পরের যে ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডের উপর ডিপেন্ড করে এই রানিংগুলো মানে এই রানিং তখন জিরান্ট হতে পারে পার্টিসিপেল হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি এখানে শেষ করব নিশ্চয়ই এই ভিডিওটি বারবার ঘুরে ফিরিয়ে তোমরা দেখবে এবং অবশ্যই অবশ্যই প্রথমে ক্লাসগুলো প্রথমে দেখবে দেন তারপরে এটা দেখবে মানে একটার পর একটা ভিডিও দেখবে তাহলে তোমরা আশা করি বিসিএস বলো প্রাইমারি যে কোনো জব বলো সবগুলোতেই ভালোভাবে সাকসেসফুলি এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে বা তোমরা জিরান প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আইডেন্টিফাই করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম